people welcome to professor benzin this is professor benzin today we are discussing the second part of the solution to ncert questions of the third chapter of last year's chemistry metals and non metals in this video we will discuss solutions to in test exercise 3 to 5 so let's begin first question is write the electron dot structure for sodium oxygen and magnesium electron dot structure for sodium magnesium and oxygen so for sodium कॉन्फ़िगरेशन होता है टू एट वन सो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसलिए एन के ऊपर एक डॉट आएगा ऑक्सीजन टू कमा सिक्स आखिरी शेल में छः इलेक्ट्रॉन तो ओ के ऊपर आसपास छः इलेक्ट्रॉन्स दो ऊपर और दो साइड में आधा साइड मैग्नीशियम टू एट टू आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स तो एम के ऊपर दो डॉट्स शो द फॉर्मेशन ऑफ एन ए टू ओ एम जी ओ विथ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए टू ओ कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से शो करना है सो एन ए टू ओ में दो एन ए एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर वो शेल में प्लस ओ जिसके आउटर शेल में क्रॉस से शो किए छः इलेक्ट्रॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं एन का एक एक इलेक्ट्रॉन ओ के पास चला जाएगा सो इट विल फॉर्म एन प्लस होल टॉइस लेकिन दो आइटम अलग अलग और ओ टू माइनस और शेल जो है वो कम्प्लीट हो गया सो इट विल फॉर्म एन फिर एम कैसे बनेगा एम में एम और ऑक्सीजन तो जो एम के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं मेरे शेल में है और ओ के पास दो कम है ऑटर मोशल में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एम से ओ में चले जाएंगे ओ विल ओ की शेल कम्प्लीट हो जाएगी और एम जो है वो स्टेबल हो जाएगा सो एम जी टू प्लस और ओ विल फॉर्म टू माइनस वट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कम्पाउंड द आयंस प्रेजेंट इन एन ए टू ओ आर एन ए प्लस एंड ओ टू माइनस आयंस प्रेजेंट इन एम जी ओ एम जी टू प्लस एंड ओ टू माइनस आइंस नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू आइनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट आइनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं आइनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज आइनिक कंपाउंड आर फॉर्मड बाई द अट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिट आइंस एंड आर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग इंटर आइनिक अट्रैक्शन दो अपोजिट आयन आपस में अट्रैक्ट होकर के बॉन्ड बनाते हैं तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर ज़्यादा होती है इसलिए मेल्टिंग और पॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल और एंगेज मिनरल क्या होता है द एलिमेंट ऑफ और कंपाउंड दैट में अगर नेचुरली इन दर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स और ऐसे मिनरल्स मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल कैन बी प्रोफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट और कॉल्ड ओर्स और ऐसे मिनरल्स जिनमें बहुत हाई परसेंटेज में एक पर्टिकुलर मेटल होता है जिसका एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल हो उसको बोलते हैं ओर अब गेंस क्या होता है ओर्स माइंड फ्राम द अर्थ आर यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश सच एज सॉइल सैंड एक्सेट्रा और कॉल गेंस जो ओर जो और है जो माइन होता है फ्रॉम द अर्थ उसमें काफ़ी इम्प्रिटीज़ होती हैं जैसे कि सॉइल है सैंड है और भी काफ़ी कुछ होता है तो उसको बोलते हैं गेंज मतलब प्योर मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और प्योरीफिकेशन से पहले जो प्रोटीन निकली उसमें उसको बोलते हैं गेंज नेक्स्ट नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट ऐसे दो मेटल जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटनम एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे आते हैं मेटल्स यानी कि लीस्ट जैक्टिव मेटल्स वो मोस्टली फ्री स्टेट में मिलते हैं जैसे कि गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम वॉट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑप्टेनिंग अ मेटल फ्राम इस ऑक्साइड इसी मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑप्टेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है द केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑप्टेनिंग अ मेटल फ्राम इट्स ऑक्साइड इज रक्शन दिस इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड इज आर रिड्यूस्ड बाई यूजिंग सोटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच इज कार्बन और बाई हाईली रिएक्टिव मेटल्स टू डिसप्लेस द मेटल्स फ्राम दियर ऑक्साइड्स एक तो रिडक्शन करते हैं मतलब कि मेटल ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके यूजिंग कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे और मेटल को अलग कर लेंगे दूसरा यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब एक मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से कराएंगे सो इट विल फॉर्म ऑक्साइड तो जो मेटल चाहिए था वो फ्री सेट में आ जाएगा जैसे कि जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक मेटेलिक जिंक बाय हीटिंग विद कार्बन कैसे जेड एन ओ सॉलिड प्लस कॉपर कार्बन सॉलिड विल हीट टू फॉर्म जिंक सॉलिड प्लस कार्बन 
कार्बन मोनोऑक्साइड कैशस तो यहाँ पर क्या हुआ जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया और कॉपर कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो रिडक्शन हो गया इस तरीके से मैंगनीस डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीस बाय ट्रीटिंग इट विद एल्यूमिनियम पाउडर इन दिस केस एल्यूमिनियम डिस्प्लेस मैंगनीस फ्रॉम एच ऑक्साइड तो मैंगनीस ऑक्साइड एम एन ओ टू था सॉलिड प्लस फोर एल सॉलिड एल यूज किया हमने यहाँ से क्या बन गया थ्री एम एन सॉलिड लिक्विड प्लस टू ए एल टू ओ थ्री तो एम एन अकेला हो गया और जो ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम के साथ आ गया एल टू ओ थ्री बन गया प्लस हीट ऑक्साइड्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अलग किए जाते हैं रिड्यूस किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर पर हीटेड विद फिलिंग मिनरल्स इन विच केस विद यू फाइन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनमें से कौन से केस में डिसप्लेसमेंट रिएक्शन होगा सो जिंक ऑक्साइड विद जिंक नो रिएक्शन जिंक ऑक्साइड विद मैग्नीशियम डिसप्लेसमेंट रिएक्शन जिंक ऑक्साइड विद कॉपर नो रिएक्शन मैंगनीस मैग्नीशियम ऑक्साइड विद जिंक नो रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड विद मैग्नीशियम नो रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड विद कॉपर अगेन नो रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड विद जिंक डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड विद मैग्नीशियम डिसप्लेसमेंट रिएक्शन एंड कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर नो रिएक्शन एंड दिस इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज विच मेटल डू नॉट क्रोड इजली मोर रिएक्टिव मेटल्स more likely to be used corroded therefore less reactive metals are less likely to be corroded this is why gold plating provides high resistance to corrosion jo metal less reactive hote hain kam reactive wo jaldi react nahi karenge isliye corrode jaldi nahi hote jaise ki gold to gold ki plating kar dete hain upar isliye metal jo hai wo jaldi kharab nahi hota hai what are alloys alloys are the homogeneous mixtures of two or more elements elements could be two metals metal or a non metal a non alloy is formed by first melting the metal and then dissolving the other element in it for example steel is an alloy of iron and carbon alloy kya hota hai do ek homogeneous mixture do ya do se zyada compounds ka is case mein do metal bhi aapas mein combine ho sakte hain aur metal aur non metal bhi ho sakte hain isko karne ke liye pehle metal ko melt karte hain fir usme dusra element jo hai wo add karte hain example ek alloy ka hai steel steel mein iron aur carbon mix hota hai तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अगर ये वीडियो आपके काम का था प्लीज़ इसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके मिलते हैं अगली वीडियो में और कोचिंग के साथ बहुत